am i audible amar kotha shunte pacchen apnara ji sir acha amra shuru kori ekhane keu ekjon amake help korte hobe jodi amar kotha shona na jay tale amake obosshoi ektu knock korte hobe jehetu amader online platform e amra class nibo jodi amar kotha shona na jay বা কোন ধরনের ডিসটার্ব হয় কথা শুনতে তাহলে আমাকে জানাইতে হবে শুরু করার আগে আমি আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি ভোলানাথ কুন্ডু আমি এক নবীনে কর্মরত আছি ডেপুটি ডিরেক্টর হিসাবে আর আপনাদের সবার পরিচয় নেওয়া সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তো আমি এই অংশটুকুন এখন আর পরিচয় পর্ব এই অংশটুকুন আমরা পরবর্তী কোন একদিন যদি সুযোগ হয় আমরা সবার পরিচয় নিব তো কেউ একজন যদি আমাকে একটু হেল্প করেন নাইমা আপু কোন কোন চ্যাপ্টার গুলো পড়িয়েছেন যদি আমাকে একটু বলতেন কেউ একজন এবং চ্যাপ্টার টু ওকে ঠিক আছে তো আপনাদের সবার কাছে আমি আশা আশা করব আপনাদের সবার কাছে অ্যাসুরেন্স যে স্টাডি ম্যানুয়ালটা আইসিএবি সবার কাছে আছে তো আপনারা সবাই একটু পেজ নাম্বার রোমান সিক্স পেজ রোমান সিক্স এই পেজ নাম্বারটা একটু সবাই বের করেন ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমার আপনারা জানেন যে আপনাদের এক্সাম এখন থেকে এমসিকিউ বেসড কোয়েশ্চেন হবে তো আমরা চেষ্টা করব এমসিকিউ বেসড কোয়েশ্চেন কিভাবে আসতে পারে এর জন্য কিভাবে আপনারা আনসার দিবেন কিভাবে প্রিপারেশন নেবেন এই বিষয়গুলো আমি আলোচনা করব আপনাদের অ্যাসুরেন্স বইয়ে মোট ষোলোটা চ্যাপ্টার আছে এই ষোলোটা চ্যাপ্টারকে চার ভাগে ভাগ করছে চার ভাগে ভাগ করে টোটাল মার্কসটাকে ডিস্ট্রিবিউট করেছে তো আপনারা যদি চার রোমান সিক্স এই পেজটা দেখেন এখানে আপনারা পাবেন স্পেসিফিকেশন গ্রিড এই স্পেসিফিকেশন গ্রিডে বলা আছে যে প্রথমে চারটা ভাগে ভাগ করছে এই ষোলোটা চ্যাপ্টারকে আপনারা একটু লিখে রাখতে পারেন অথবা আপনাদের বইতে মার্ক করে রাখতে পারেন আমি বলে দিচ্ছি দা কনসেপ্ট প্রসেস অ্যান্ড নিড ফর অ্যাসুরেন্স এই যে গ্রিডটা এই গ্রিড থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট মার্কস আপনারা পাবেন অর্থাৎ আপনাদের যে চ্যাপ্টার এক থেকে চার পর্যন্ত যে চ্যাপ্টার গুলো আছে আপনাদের বইতে এই এক থেকে চার পর্যন্ত চ্যাপ্টার থেকে টোয়েন্টি মার্কস আপনারা পাবেন পরীক্ষায় তো এখানে দেখেন দা কনসেপ্ট প্রসেস অ্যান্ড নিড ফর অ্যাসুরেন্স এটা কাবার চ্যাপ্টার এক এক থেকে চার পর্যন্ত আপনাদের স্টাডি ম্যানুয়ালটা সেকেন্ড যে গ্রিডটা আছে সেইটাকে বলছে ইন্টারনাল কন্ট্রোলস এই ইন্টারনাল কন্ট্রোলস থেকে আপনাদের আসবে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস অর্থাৎ আপনাদের বইয়ের চ্যাপ্টার ফাইভ থেকে চ্যাপ্টার নাইন পর্যন্ত এই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস কাভার করবে থার্ড যে গ্রিডটা আছে সেই গ্রিডটাই বলতেছে গ্যাদারিং এভিডেন্স অন অ্যাসুরেন্স এঙ্গেজমেন্ট এইখান থেকে আপনারা পাবেন টোটাল থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস অর্থাৎ আপনাদের বইয়ের চ্যাপ্টার টেন টু চ্যাপ্টার ফোর থার্টি हंड्रेड पार्सेंटे আপনাকে প্রিপারেশন যদি নিতে হয় পরীক্ষার জন্য আপনাকে আগে জানতে হবে কোন কোন চ্যাপ্টার থেকে কত পার্সেন্ট মার্কস আসতে পারে এটা জানা অত্যন্ত গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের জন্য তাহলে আমাদের যে স্পেসিফিকেশন গ্রিডটা আছে আমাদের ম্যানুয়ালের এই ম্যানুয়ালের স্পেসিফিকেশন গ্রিড অনুসারে আমরা টোটাল ষোলোটা চ্যাপ্টারকে চারটা ভাগে ভাগ করলাম প্রথম ভাগটা যেটা সেটা হলো কনসেপ্ট প্রসেস অ্যান্ড নিড ফর অ্যাসুরেন্স এখান থেকে আপনারা পাবেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট মার্কস ইন্টারনাল কন্ট্রোলস থেকে আপনারা পাবেন টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস যেটা আমি বলেছি চ্যাপ্টার ফাইভ থেকে চ্যাপ্টার নাইন এবং 
gathering evidence placement dikhan the paben apnara 35% marks jeta ami bolechi 10 11 12 13 porjonto ei chapter gulo theke othoba 10 theke 13 ebong shesh jeta professional ethics ekhan theke ashbe 20% marks orthat 14 15 16 ei tin ta chapter theke ashbe apnader 20% marks to shobai eta mark korte perechen ba likhechen प्रथम शुरू कर आगे जस्ट कतगुली मन रिलेटेड प्रत्येक शेष कर चेष्टा कर थैंक यू आमा के एक हेल्प कर देखते ना पान कथा सुनते ना पान अवश्य गुरुपूर्ण चैप्टर सहायता प्रश्न 
পরবর্তী পরীক্ষা থেকে আপনারা আমি আবারও বলছি যে আপনারা প্রত্যেকটা টপিকসই প্রত্যেকটা ওয়ার্ড প্রত্যেকটা ফ্রেজ প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ খুব সুন্দরভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন যেখানে আপনি বুঝতে পারবেন না অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন আমি চেষ্টা করব আনসার দেওয়ার ইন্টারনাল কন্ট্রোলের ডেফিনেশনটা বলেছে যে ইন্টারনাল কন্ট্রোল ইজ দা প্রসেস বলতেছে ইন্টারনাল কন্ট্রোল হলো একটা ইমপ্লিমেন্ট করার দায়িত্ব কার দায়িত্ব হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে দেখব এই দো চার্জ উইথ গভর্নেন্স বা ম্যানেজমেন্ট এদের ডেফিনেশনটা এরা কারা তাদেরকে বলা হবে দো চার্জ উইথ গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট তো দেখেন আমরা যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি এই একটা লাইন আমি আপনাদের সাথে একটু পড়ালাম ইন্টারনাল কন্ট্রোল ডেফিনেশনের জাস্ট প্রথম লাইনটা ডেফিনেশনটা এখনো শেষ করি নাই তো যদি এই লাইন থেকে যদি প্রশ্ন করতে চাই তাহলে আপনাদের প্রশ্ন করতে পারে এমসিকিউ বেসড কোয়েশ্চেনে কোয়েশ্চেন করতে পারে যে ইন্টারনাল কন্ট্রোলটা এটা ডিজাইন ইমপ্লিমেন্ট বা মেনটেইন করার দায়িত্ব কার হ্যাঁ এখন তিনটা অপশন দিতে পারে দো চার্জ উইথ গভর্নেন্স দো চার্জ উইথ গভর্নেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট থার্ড দিল দো চার্জ উইথ গভর্নেন্সমেন্ট এন্ড अदर পিপল এবং फोर्थ বলল যে নান অফ দা অ্যাবাব তো এখন চারটা থেকে আপনাকে বেস্ট অপশনটা কি করতে হবে চুজ করতে হবে তো বেস্ট অপশনটা হলো আমরা জানি যে দো চার্জ উইথ গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট এন্ড अदर পিপল দেখেন প্রথম তিনটা খুবই সিমিলার একটাকে বললো দো চার্জ উইথ গভর্নেন্স সেকেন্ডটাকে বলতেছে দো চার্জ উইথ গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট এবং থার্ডটাকে বলতেছে আমি বলছি যে আমি আপনাদের বইয়ের প্রত্যেকটা লাইন আমি পড়াবো প্রত্যেকটা ওয়ার্ড প্রত্যেকটা ফ্রেজ আমি বোঝাবো হ্যাঁ তো আপনাদের কাজটা করতে হবে যে আপনাকে प्रसेस Designed, implemented and maintained for the key, those charged with governance, management and other people. Key karone, to provide reasonable assurance. Reasonable assurance provided for the key. Rupor, about the achievement of entities' objectives. Or that entity, the objectives gulo, those charged with governance, the management, that key kore se, fix up kore se, shayi objective ta achieve kore te parte se ki na. এই জন্য বলতেছে যে এই ইন্টারনাল কন্ট্রোল হলো একটা প্রসেস এই ইন্টারনাল কন্ট্রোলটা ডিজাইন করবে ইমপ্লিমেন্ট করবে মেনটেন করবে কারা দো চার্জ উইথ গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আদার পার্সোনাল কি কারণে টু প্রোভাইড রিজনেবল অ্যাসিডেন্স কোন সম্পর্কে দা অ্যাচিভমেন্ট অফ এন্টিটিস অবজেক্টিভ উইথ রিগার্ড টু কি কিভাবে রিলায়াবিলিটি অফ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং রিলায়াবিলিটির মাধ্যমে ইফেক্টিভনেস অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি অফ অপারেশন অপারেশনটা কেমন হতে হবে ইফেক্টিভ অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট অপারেশন হতে হবে এবং লাস্ট বলতেছে কমপ্লায়েন্স উইথ অ্যাপ্লিকেবল লজ অ্যান্ড রেগুলেশন তাহলে যে সমস্ত অ্যাপ্লিকেবল লজ অ্যান্ড রেগুলেশন ওই প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য সেই প্রতিষ্ঠান ওই অ্যাপ্লিকেবল লজ অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো ফলো করেই তার ব্যবসা পরিচালনা করতেছে কিনা সেটাও এনশিওর করতে হবে তা না আমাদের একটা কি পয়েন্ট সেকেন্ডটা বল 
পয়েন্ট আমরা বলতে পারি যে দোজ চার্জেস গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট এন্ড আদার পার্সোনাল হলো আমাদের সেকেন্ড কি পয়েন্ট থার্ড গনাবেল এসিউরেন্স ফোর্থ হলো এন্টিটিজ অবজেক্টিভস ফিফথ হলো ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং সিক্সথ হলো অপারেশন এবং সেভেন্থ হলো লজ এন্ড রেগুলেশন তাহলে এতগুলো কি পয়েন্ট আমরা দেখলাম এই কি পয়েন্ট গুলো দিয়েই এখন আমরা ইন্টারনাল কন্ট্রোলের ডেফিনিশনটাকে মনে রাখতে পারি কিভাবে তো প্রথম কি পয়েন্ট আমরা বলেছিলাম প্রসেস তো বলবো যে ইন্টারনাল কন্ট্রোল হলো একটা কি যে প্রসেস এই প্রসেসটা সেকেন্ডটা বলতেছে আমাদের যে কি পয়েন্ট বলেছিলাম দো চার্জ উইথ গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট এন্ড আদার পিপল তাহলে কি এই ইন্টারনাল এই প্রসেসটা ডিজাইন ইমপ্লিমেন্ট এন্ড মেইনটেইন বাই কি করবে দো চার্জ উইথ গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট এন্ড আদার পার্সন কি কারণে টু প্রোভাইড রিজনেবল অ্যাসুরেন্স রিগার্ডিং কোন সম্পর্কে টু অ্যাচ বাই এন্টিস क्वेश्चन प्रथम तीन लास्टल सठीक आंसर সঠিক আনসারটা হবে অ্যাভাব অল অর্থাৎ তিনটাই তাহলে এ পর্যায়ে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে ইন্টারনাল কন্ট্রোলের যে ডেফিনেশনটা আমরা পড়ালাম এই ডেফিনেশনে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন হ্যাঁ বলেন আর বুঝলাম কি যখন আপনি পড়াচ্ছেন যে দা প্রসেস ডিজাইন আপনি যে কিওয়ার্ড গুলি বললেন এগুলি যদি একটু মার্ক মার্ক করে দিতে তাহলে মনে হয় সিনোপসিস পাওয়ার সময় আমরা এগুলি মার্কই পেতাম তখন এটার মধ্যে আরো বেশি ফোকাস দিতে পারতাম আচ্ছা আমি যখন মনে হচ্ছে সিনোপসিস শেয়ার করব তখন এই কি পয়েন্ট গুলো কিওয়ার্ড গুলো একটু বোল্ড করে দেব মেনশন করে দেব এটাই তো জি স্যার জি স্যার ওকে ওকে আমি চেষ্টা করব বোল্ড করে আপনাদের সিনোপসিসটা শেয়ার করার জন্য জি স্যার থ্যাঙ্কস এ লট ওকে परीक्षार हम सठीक भाव आंसार दीपारे दैनन्दिन कार्य क्षकर्म करते हैं सी एफ आर्म गोते सठीक क्षकर्म गो करते चेष्टा कर দৈনন্দিন যে অডিট ওয়ার্ক গুলো আপনারা করেন বা অ্যাসুরেন্স সার্ভিস গুলো আপনারা প্রোভাইড করেন টু डिफरेंट ক্লায়েন্টস সেই ক্ষেত্রে আপনারা একটু এই কোরিলেট করতে পারেন কিনা আপনার স্টাডির সাথে তাহলে এটা মনে রাখা আপনাদের জন্য সহজবদ্ধ হবে যাই হোক তো ইন্টারনাল কন্ট্রোলের ডেফিনিশনটা আমরা দেখলাম এখন আমরা দেখি যে দো চার্জ উইথ গভার্নেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্টের ডেফিনিশন আমি বলছিলাম যে আমরা পরবর্তীতে এই ডেফিনিশন আলোচনা করব তারা স্ট্র্যাটেজিক ওভারসাইট অব দ্যাট এন্টিটি যারা ওভারসি করে থাকে স্ট্র্যাটেজিক ওভারসাইটটা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানে নীতি নিয়ন্ত্রক যারা প্রতিষ্ঠানের অবজেক্টিভ স্ট্র্যাটেজি হ্যাঁ এইগুলো কি করে থাকে ফিক্স আপ করে থাকে তাদেরকে আমরা বলবো দোজ চার্জ উইথ গভার্নেন্স আর ম্যানেজমেন্ট কারা ম্যানেজমেন্ট হলো যারা ডে টু ডে অপারেশনটা কি করে পরিচালনা করে থাকে তাহলে দেখেন ওই ইন্টারনাল কন্ট্রোল ডেফিনিশনে আমরা দেখলাম যে আসলে এই যারা যারা ডে টু ডে অপারেশনটা পরিচালনা করতেছে বা আদার পিপল 
এই অপারেশনের সাথে জড়িত আছে এরাও আসলে কি ইন্টারনাল কন্ট্রোলের সাথে কি জড়িত এই কারণে বলতেছে যে ইন্টারনাল কন্ট্রোল একটা প্রসেস এই প্রসেসটা ডিজাইন করবে ইমপ্লিমেন্ট করবে বা মেনটেইন করবে কারা এই তিন ধরনের পিপলের কথা বলছে দোজ চার্জিত গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট এন্ড আদার পিপল ওকে इमप्लीमेंट कर प्रयोजन प्रश्न आसार सम्भवना आज आलोचना कर मिनिमाइजिंगेक्टिव फुलफिल करते चालना मिनिमाइजिनेट कर परीक्षारेमप्लीमेंट कर रिजन गो की मेमोरज कर रखते परीक्षार सठीक आंसर दे थार्डुलेशन
আচ্ছা এরপর আসেন লিমিটেশন অফ ইন্টারনাল কন্ট্রোল বাট এই লিমিটেশনটা পড়ার আগে আপনাদের বইয়ের পেজ নাম্বার 82 এই পেজ নাম্বার 82 এ একটা ওয়ার্ড एग्जांपल আছে আমি एग्जांपलটা পড়াবো কারণ এই ওয়ার্ড एग्जांपल থেকেও আপনার কি আসতে পারে क्वेश्चन আসতে পারে তো দেখেন পেজ নাম্বার 82 আপনারা সবাই বের করেন পেজ নাম্বার 82 বের করেছেন স্যার ওকে थैंक यू দেখেন বলতেছে fair food company is a food manufacturer tale dekhen to kibhabe work example ba prashno gulo porben ektu mathay rakhar chesta korben prothom theke je fair food ekta company she ki kore she manufacture kore ki manufacture kore food manufacture kore fair food company is a food manufacturer it is subject to a great number of health and safety regulations tale dekhen it is subject to ekke ki korte hobe comply korte hobe great number of stand safety regulation or stand safety je regulation gulo ache eigulo comply korei take business business operate korte hobe and therefore must have significant internal control surrounding the food preparation areas bolte se she karone therefore must have significant internal controls surrounding the food preparation areas যে ফুড প্রিপারেশন এরিয়া গুলো আছে সেইখানে ইন্টারনাল কন্ট্রোল গুলো কি করতে হবে এনশিওর করতে হবে প্রপার ইন্টারনাল কন্ট্রোল কি করা আছে ইমপ্লিমেন্ট করছে কি করার জন্য টু কমপ্লাই উইথ দা হেলথ এন্ড সেফটি রেগুলেশনস ইফ দিস কন্ট্রোলস ওয়ার সিরিয়াসলি যদি এই কন্ট্রোল গুলো সিরিয়াসলি ব্রিচড হয় ফেয়ার ফুড কোম্পানি উড বি ফোর্স টু সিজ অপ मेशिनारिपारेट कर তখন তাকে অবশ্যই প্রপার সেফটি মেজার নিতে হবে তাকে প্রোটেকটিভ ক্লথ গুলো কি করতে হবে করতে হবে দা আলটিমেট অবজেক্টিভ ইজ টু এনশিওর দা অপারেশন অফ দা কোম্পানি কন্টিনিউয়াস আলটিমেট অবজেক্টিভটা হলো যে অপারেশন প্রতিষ্ঠানের অপারেশন যেন কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকে ইফ দা প্রোটেকটিভ ক্লথ ওয়াজ নট ওন এন্ড হিয়ার অর আদার আইটেমস বলতেছে হেয়ার অথবা অন্যান্য আইটেম সাস এ জুয়েলারি फ्रॉम স্টাফ ফেল ইনটু দা ফুড খাবারের ভিতর পড়তে পারে এবং দি কোম্পানি মাইট বি ফোর্স টু স্টপ অপারেটিং এবং তার রেগুলেটর কি করতে পারে তার অপারেশনটা সিজ করতে পারে তাহলে এই এই ওয়ার্ক एग्जांपल থেকেও আপনারা কি করতে পারে क्वेश्चन করতে পারে एग्जांपलটা তুলে দিতে পারে দিয়ে নিচে অপশন দিতে পারে যে তার কি কি ইন্টারনাল কন্ট্রোল গুলো ইমপ্লিমেন্ট করা प्रथमेशन देखतेमान एलिमेंट तो ह्यूमैन एलिमेंट क्या लिमिटेशन तो बोझार चेस्ट कर मानुषारेट कर एलिमेंटर कंट्रोल्स आर नॉट नॉट नेसेसरी फुल प्रूफ 
so if a human being makes a mistake implementing a control then the control might be ineffective eta gelo ekta second bolte se je people do not understand the importance or relevance of control they may be less inclined or adhered to it ha the internal control ta eto important protection er jonno seta tara ki onudhapon korte nao pare ha tahole tara bhul korte pare ebong ki hote pare internal control ta ineffective hoye jete pare ओके इखाने आरक्ट पे एग्जाम्पल दी से एग्जाम्पल दी से जे एग्जाम्पल में बोलते से जे क्यों होते पारे जे बोलते से जे आपना जे कंप्यूटर पासवर्ड गुला आपना देश अधे शेयर करा होते इटा आपने की रख बिन सीक्रेट रख बिन जाते उन्नो के उ ये पासवर्ड टा ना पाए आपने शेयर कर बिन ना क्यों होते पारे केयरलेसली বিভিন্ন ধরনের ফ্রড বা ফর্জারি হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে সেই জন্য বলতেছে যে এটাও একটা লিমিটেশন তাহলে এই ইন্টারনাল কন্ট্রোলের প্রথম যে লিমিটেশনটা আমরা দেখলাম সেটাকে বলতেছে হিউম্যান এলিমেন্ট এটা হলো একটা লিমিটেশন কেন হিউম্যান এলিমেন্ট একটা লিমিটেশন সেটা আমরা আলোচনা করলাম সেকেন্ড বলতেছে পলিউশন পলিউশনটা কি পলিউশনটা হলো যদি একাধিক স্টাফ আমি একটু পলিউশন সম্পর্কে বলি তারপরে আপনাদের বইয়ের যে कम्पानी effectively and secretly by two or more people working together that is colluding in a fraud tale pollution ta ki pollution ta holo ek kono organization er karmoroto ba kono department er karmoroto ekadhik byakti jodi ekshathe mile kono dhoroner fraud kore seta ke bolteche pollution ba kono system ke override kore ba avoid kore seta ke bolteche pollution third bolteche unusual transactions कैमन होते स्वरूप रुटीन ना नर्मल रुटीन वार्क in which case standard control may be relevant to the unusual transaction to bolte se je ekta internal control implement kora hoy sadharonoto ekta routine work ba ekta normal situation ke consider kore to jodi kono unusual transaction hoy ba unusual scenario ashe shei khetre ki hote pare internal control er kichu limitation dekha dite pare tahole apnader boye ebhabe tinta limitation er kotha bola ache human element pollution ebong unusual transaction तो अपन प्रश्न आसार सम्भवना लिमिटेशन गोमान एलिमेंट पलिशन मेमोरज करते मन रखते सठीक भाव बुजते अच्छा एबारे अपन बेर पेज नम्बर पेजे एक वार्क एक्साम्पल आगाम्पल बोझा अपन गुरुपूर्ण तो सबा पेज नम्बर थ्री बेर करें 
বিচার করেছি ওকে থ্যাংক ইউ দেখেন লার্জ কোম্পানি ইজ এ লার্জ কোম্পানি হুইস সফিস্টিকেটেড কন্ট্রোল সিস্টেমস ইন রেসপেক্ট অফ পারচেজ অর্ডারিং পারচেজ অর্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে অ্যান অর্ডার ইজ রেজড বাই এ মেম্বার অফ দ্য পারচেস টিম পারচেস টিম এর একজন মেম্বার এই অর্ডারটা কি করবে রেজ করবে হু অল হ্যাভ প্রিসেট লিমিটস অফ দ্য প্রাইস দে আর অ্যালাউড টু অর্ডার আপ টু অন দ্য বেসিস অফ এ রিকুইজিশন নোট ফ্রম দ্য রিলিভেন্ট ডিপার্টমেন্ট যে ডিপার্টমেন্টের পারচেস করা প্রয়োজন সেই রিলিভেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে যখন পারচেস রিকুইজিশন আসবে তার উপর বেস করে পারচেজের টিম মেম্বার কি করবে এই পারচেজ অর্ডারটা রেজ করবে সাইন বাই দ্য ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার বিফোর দ্য অর্ডার ইজ ডিসপাস টু দ্য অ্যাপ্রুভাল টু দ্য অ্যাপ্রুভ সাপ্লায়ার দ্য পারচেজ ম্যানেজার অ্যাপ্রুভ দ্য অর্ডার ফাইনালি কেরা করবে পারচেজ ম্যানেজার অ্যাপ্রুভ করবে ইফ দ্য অর্ডার ইজ এক্সেস থার্টি মিলিয়ন দ্য পারচেজিং ডিরেক্টর অ্যাপ্রুভ দ্য অর্ডার যদি এটা থার্টি মিলিয়ন কাভার করে তাহলে কি হবে তখন বলতেছে এটাকে অ্যাপ্রুভ করবে পারচেজ ডিরেক্টর তাহলে এখানে দেখেন এই সিম্পল একটা প্রসেস পারচেজ অর্ডার এই একটা সিম্পল প্রসেসে কতগুলো ব্যক্তি জড়িত একটু দেখেন প্রথমে বলতেছে যে রিলিভেন্ট ডিপার্টমেন্টের একজন কি করবে রিকুইজেশন দিবে এই হলো একজন এই রিকুইজেশনটা অ্যাপ্রুভ করবে হলো ওই ডিপার্টমেন্টের ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার তাহলে দেখেন এক রিকুইজেশনটা রেইজ এবং অ্যাপ্রুভ এর দুইজন ব্যক্তি জড়িত থার্ড বলতেছে এইটা অ্যাপ্রুভ করার পর আসবে পারচেস ডিপার্টমেন্টে পারচেস টিম মেম্বাররা এই এইটা একটা কি পারচেস অর্ডার কি করবে রেডি করবে এই পারচেজ অর্ডার রেডি করলে সেই অর্ডারটা অ্যাপ্রুভ করবে হলো পারচেজ ম্যানেজার সেটা যদি কত হয় থার্টি মিলিয়নের নিচে হয় এবং থার্টি মিলিয়নের উপরে যদি যায় সেটা অ্যাপ্রুভ করবে পারচেজ ডিরেক্টর তাহলে দেখেন কতজন লোক দুই আর তিন পাঁচ পাঁচজন লোক এই একটা কন্ট্রোলের সাথে জড়িত এটা বললো একটা লার্জ কোম্পানির সিনারিও এখন দেখেন একটা স্মল কোম্পানির কথা বলতেছে স্মল কোম্পানি ইজ এ স্মল কোম্পানি উইথ লিমিটেড কন্ট্রোল সিস্টেম সমস্ত কাজই করতেছে একজন ব্যক্তি তাহলে দেখেন আপনারা এখন বুঝতে পারেন যে একই ব্যক্তি যদি সমস্ত কাজই করে অর্থাৎ রিকুইজেশন রেডি করতেছে পারচেজ অর্ডারও দিচ্ছে কিনতেছেও রিসিভও করতেছে তাহলে এক্ষেত্রে রিক্সটা বেশি নাকি কম কি মনে হয় আপনাদের স্যার বেশি এই ক্ষেত্রে কারণ রিক্সটা সর্বোচ্চ সম্ভাবনাটা বেড়ে যাবে সর্বোচ্চ সম্ভাবনা বেশি স্যার বেড়ে যাবে রাইট তো সেটাই বোঝাচ্ছে যে ইউ ক্যান সি দ্যাট ইন দা সেকেন্ড সিনারিও देयर আর ফার ফিউয়ার পিপল ইন্ডিড জাস্ট ওয়ান কম্পেয়ার উইথ এ মিনিমাম অফ ফোর এট লার্জ কোম্পানি ইনভলভড ইন দ্যাট ট্রানজেকশন if one of the people at last company made a mistake with the order then another member of the team might pick it up bolte se large company te jodi ekjon member bhul kore tale poroborti jon eta ki korte pare thik kore dite pare if the stores manager make a mistake at small company there is not another team member to correct the mistake shekhane ar onno keu nai seta correct korar small company has a control in that it use an approval supplier you might query an unusual order but the internal control in relation to purchasing is weak due to lack of staff members jai hok but bear in mind that mone rakhte hobe je ei choto company er pokkhe ei ekadhik byakti ke niyog dewa possible kina jai hok tole এই ডেফিনে এই ওয়ার্ক এক্সাম্পলটা থেকেও আপনাদের কি আসতে পারে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে আমি জাস্ট আপনাদের একটু দুই মিনিটের সময় দিচ্ছি আপনারা আমরা এই হোয়াট ইজ ইন্টারনাল কন্ট্রোল অর্থাৎ টপিক ওয়ান আমরা এটা কাভার করলাম এখন সেকেন্ড টপিকে আমরা যাব কম্পোনেন্ট অফ ইন্টারনাল কন্ট্রোল তার আগে আপনারা 
কুইকলি একটু রিভিউ করে নেন এইটা একটু মেমোরাইজ করার চেষ্টা করেন দুই মিনিট পরে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করবেন তাহলে আমরা সেকেন্ড টপিকে যাব ওকে Yeah. <clears throat> আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি স্যার এবার শোনা যাচ্ছে পাচ্ছি দেখেন এই ইন্টারনাল কম্পোনেন্ট অফ ইন্টারনাল কন্ট্রোলস এই ইন্টারনাল কন্ট্রোলের যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে আমাদের পাঁচটা কম্পোনেন্ট আছে এটা আমি পড়াবো আপনাদের পড়ানোর আগে আপনাদের একটু জানা দরকার যে এই কম্পোনেন্ট গুলো কোথায় আছে আপনারা জানেন আমাদের যে আইসা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড অন অডিট অডিটিং এই আইসা 3 फलो कर पढ़ाबो দেখেন এখানে একটু মনে রাখা দরকার যে ইন্টারনাল কন্ট্রোল 
কন্ট্রোল গুলো কেমন হতে পারে এই ইন্টারনাল কন্ট্রোল গুলো যে এরর গুলো আছে বা ফর্ড গুলো এইগুলো ওকে দুই ভাবে কন্ট্রোল করতে পারে একটা হলো প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল আর একটা হলো ডিটেকটিভ কন্ট্রোল সেগুলো আমরা পরে দেখব জাস্ট আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করার জন্য তো আমরা এখন দেখি যে আমাদের এই ইন্টারনাল কন্ট্রোল গুলো কি কি পূর্ববর্তী বছরগুলোতে এই প্রশ্নটা অনেকবার আসছে ইন্টারনাল কন্ট্রোলের ডেফিনেশন চেয়েছে এবং বলেছে ইন্টারনাল কন্ট্রোলের যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে সেই কম্পোনেন্ট গুলো কি করেন আলোচনা করেন তো এখান থেকে আপনাদের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা থাকবে কম্পোনেন্ট গুলো চেষ্টা করবেন মেমোরাইজ করার যে পাঁচটা কম্পোনেন্ট আছে প্রথম যে কম্পোনেন্টটা সেটাকে বলতেছে কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট আমি ডিটেলসটা পরে পড়াবো আমি জাস্ট পাঁচটা কম্পোনেন্ট গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি দেন আমি প্রত্যেকটা ডিটেল পড়াবো প্রথম বলতেছে যে এক নাম্বার কন্ট্রোলটা হলো কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট সেকেন্ডটা হলো বিজনেস রিস্ক অ্যান্ড দা এন্টিটিস রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট প্রসেস থার্ডটা বলতেছে দা ইনফরমেশন সিস্টেম রিলিভেন্ট টু ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ফোর্থ বলতেছে কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিস এবং ফিফথ বলতেছে মনিটরিং অফ কন্ট্রোলস তো এমন এমসিকিউ এমন ভাবে আসতে পারে আপনাকে বলল যে নিচের কোনটা কোনটা ইন্টারনাল কন্ট্রোলের কম্পোনেন্ট এর থেকে তিনটা দিল আর একটা অন্য কোথাও থেকে দিল বা এখান থেকে তিনটা দিল যে এক নাম্বার অপশান দিল কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট সেকেন্ড অপশান দিল কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিস থার্ড অপশান দিল মনিটরিং অফ কন্ট্রোল এবং ফোর্থ দিল অ্যাভাব অল তখন আপনাকে সঠিক আনসার দিতে হবে অ্যাভাব অল অথবা চারটা অপশনের এই পাঁচটার ভিতর যে কোনো একটা দিল দিয়ে বললো যে নিচের কোনটা ইন্টারনাল কন্ট্রোলের একটা কম্পোনেন্ট একটা দিল আর অন্যান্য তিনটা অন্য কিছু লিখে দিল আর তাহলে আপনাদের এই কম্পোনেন্ট গুলো মেমোরাইজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ তো এখানে দেখেন আমাদের কম্পোনেন্ট আছে মোট পাঁচটা এক নাম্বার বলতেছে ইন্টারনাল এর প্রথমে কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট সেকেন্ডটা বলতেছে বিজনেস রিক্স অ্যান্ড দা এনটিডি রিক্স অ্যাসেসমেন্ট প্রসেস থার্ড বলতেছে দা ইনফরমেশন সিস্টেম রিলিভেন্ট টু ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ফোর্থ বলতেছে কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড ফিফথ হলো মনিটরিং অফ কন্ট্রোল তো আমরা এখন পড়ব এই কন্ট্রোল এলিমেন্ট প্রথম আমাদের যে ডেফিনেশন যে কম্পোনেন্টটা আছে তো আমরা দেখি যে এই কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্টের ডেফিনেশনটা প্রথমে কি বলতেছে যে বলতেছে কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট ইনক্লুডস দ্য গাভা इम्पोर्टेंस इन दिटी তাহলে কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্টটা কি কি বলতেছে এই কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ফাংশন এবং গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের অ্যাটিচুয়েড অ্যাওয়ারনেস অ্যাকশন ইন অ্যাকশন গুলো যেগুলো আছে কোন সম্পর্কে রিগার্ডিং দা ইন্টারনাল কন্ট্রোল এবং ইটস ইম্পর্টেন্ট টু দা এন্টিটি তো এটা তো গেল ডেফিনেশন এখন আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ বলল কেন বললো অ্যাটিচুয়েড অ্যাওয়ারনেস অ্যাকশন গুলো গুরুত্বপূর্ণ আপনারা জানেন কোভিড নাইনটিন যখন আসলো তারপর থেকে যদি আমরা ঘরে বসে থাকতাম অর্থাৎ আমাদের সে আমরা যদি আইসিবির কথাই চিন্তা করি যে আইসিএবি যদি তার আইসিবির ম্যানেজমেন্ট চার্জেস গভর্নেন্স বা ম্যানেজমেন্টে যারা আছে তারা যদি তাদের অ্যাটিচুয়েড বা অ্যাওয়ারনেস বা অ্যাকশন না করতেন অর্থাৎ ফিজিক্যালি ক্লাস নেওয়ার পরিবর্তে তারা কি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তারা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অর্থাৎ জুমে ক্লাস নেবেন এবং তার বেনিফিট আপনারা পাচ্ছেন আজকে আমরা ঘরে বসে কি করতেছি ক্লাসগুলো করতেছি অন টাইমে আপনারা পরীক্ষার জন্য এলিজিবেল হচ্ছেন পরীক্ষা দিতে পারতেছেন তাহলে এইটা আমাদের এই আইসিএবির ম্যানেজমেন্টের একটা পজিটিভ অ্যাটিচুয়েড তাদের অ্যাওয়ারনেসটা যে আজকে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে ফিজিক্যালি ক্লাস হচ্ছে না কিন্তু আমাদের আইসিএবি কি করতেছে অনলাইন ক্লাস গুলো কি করতেছে কন্টিনিউ করতেছে আইসিএবি তার কার্যক্রম সঠিক ভাবে পরিচালনা করতেছে সঠিক সময় তারা কি করবে রেজাল্টও দিয়ে দিবে তো আপনারা কি হল করলেন আপনারা বেনিফিটেড হচ্ছেন আমরা ক্লাস নিতে পাচ্ছি 
আমাদের পরবর্তী জেনারেশনগুলো কি করবে সঠিকভাবে তারা পরীক্ষা দিতে পারবে এবং কোয়ালিফাই করে আমাদের মেম্বারের সংখ্যা বাড়াবে যাই হোক তো আমি জাস্ট এক্সাম্পেলটা দিলাম কেন এই কন্ট্রোল এনভারনমেন্টটা এত গুরুত্বপূর্ণ তো এই কারণে আপনারা একটু যদি রিলেট করতে পারেন আমার এক্সাম্পেলটার সাথে তাহলে ডেফিনেশনটা মনে রাখা আপনার জন্য সোজা হবে সেটা কি বললাম যে আইসিএফ এর যে চার্জের গভর্নেন্স বা ম্যানেজমেন্ট আছে তাদের অ্যাটিচিউড অ্যাওয়ারনেস এবং অ্যাকশন গুলোর কথা আমি এখানে বললাম এবং গভর্নেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট ফাংশন গুলোর কথা चालू ना करत अपारेशन सठीक भाव की अपारेट करते रेभिन्यू जेनारेट करते तर एक्सपेन्स गो डिफे करते তাহলে কি হতো আলটিমেটলি প্রতিষ্ঠান কি হতো বন্ধ করে দিতে হতো আর কি যাই হোক তাহলে কি হলো যে প্রতিষ্ঠানগুলো এখন তাদের গভর্নেন্স বা ম্যানেজমেন্ট যারা আছে তারা তাদের কারণে প্রতিষ্ঠানের যে ইন্টারনাল কন্ট্রোল গুলো আছে সেগুলো ইফেক্টিভলি কি করছে অপারেট করতেছে প্রতিষ্ঠান তার অবজেক্টিভ গুলো ফুলফিল করতেছে এবং আলটিমেটলি যারা শেয়ার হোল্ডার আছে বা স্টেক হোল্ডার আছে তারা কি হচ্ছে উপকৃত হচ্ছে प्रश्न आसतेडिट कमिटी बोर्ड अब डिटर्स एर की प्रश्न करते অডিট কমিটি যারা আছে প্রতিষ্ঠানে তাদের আসলে দায়িত্বটা কি তারা কি কি ওভারসি করবে নিচে তিনটা অপশন দিল যে কন্ট্রোল স্ট্রাকচার ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এবং থার্ডটা দিল কমপ্লায়েন্স উইথ রিলিভেন্ট লজ অ্যান্ড রেগুলেশন এবং ফোর্থ বললো অ্যাভাব অল তখন আপনাকে সঠিক আনসার দিতে হবে কি অ্যাভাব এখন আমরা একটু দেখি যে এই অডিট কমিটির কি কি কাজ গুলো আছে হ্যাঁ এগুলো আপনাদের মেমোরাইজ করতে হবে এখান থেকে আপনাদের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি আমি কি টার্মস এবং টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন গুলো তাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হয় সেগুলো দেখি এক নম্বরে বলতেছে गवर्नेंस प्रिपेयर रिव्यू करते 
কি করবে অ্যানাউন্স করবে সেইগুলো সঠিক কিনা সেকেন্ডটা বলতেছে টু রিভিউ দা কোম্পানিজ ইন্টারনাল ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোলস অ্যান্ড কোম্পানিজ রিক্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তারা কি করবে রিভিউ করবে কোম্পানি যে ইন্টারনাল ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোল গুলো मिटिगेट करते এলিমিনেট করতে পারতেছে কিনা সেগুলো তারা কি করবে রিভিউ করবে আনলেস দেয়ার ইজ এ সেপারেট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি যে যদি সেপারেট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি থেকে থাকে সে ক্ষেত্রে ওই রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটিটা কি করবে এই কাজটা করবে আর কি তাহলে আমাদের আমরা দুইটা দেখলাম একটা বলতেছে রিভিউ করবে দা ইন্টিগ্রিটি অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সেকেন্ডটা বলতেছে রিভিউ করবে কোম্পানি इंटरनलिमेंट करते এই ইন্টারনাল অডিট ফাংশনটা সঠিক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তারা সঠিক ভাবে অপারেট করতেছে কিনা সঠিক ভাবে তাদের তারা ইন্টারনাল কন্ট্রোল গুলো করতেছে কিনা টাইম টু টাইম তারা রিকমেন্ডেশন করতেছে কিনা এই বিষয়গুলোকে তারা কি করবে এখন মনিটর করবে এই জন্য বলতেছে যে রিভিউ অ্যান্ড মনিটর দা ইফেক্টিভনেস অফ দা কোম্পানিজ ইন্টারনাল অডিট ফাংশন এটা আসলে ইফেক্টিভলি অপারেট করতেছে কিনা যেটার দ্বারা প্রতিষ্ঠানের অবজেক্টিভ মিট হচ্ছে কিনা to make recommendation to the board in relation to external auditor apnara jara asen external auditor bibhinno pratishthane apnara jara ekhon article ship article student hisebe ashe asen apnara je statutory audit korte jan external auditor hisebe to apnader ei fa gulo niyog deyar byapare ekhon ki korbe recommend korbe board ke je omu fund ke recommend kora jete pare as an external auditor to monitor the independence of external auditor ekta holo recommend korlo ar second ta holo ekhon monitor korbe ei external auditor er kaj gulo je tara ashole tader je code of ethics ase ei code of ethics menei tara audit ta korte se kina je aisa follow kore tader audit gulo korar kotha ba je standard gulo follow kore audit korar kotha shei ta follow kore korte se kina ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে কি না কোন ধরনের কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আছে কি না এই বিষয়গুলো তারা কি করবে এখন মনিটর করবে লাস্ট বলতেছে যে টু ইমপ্লিমেন্ট পলিসি অন দা প্রভিশন অফ নন অ্যাডেড সার্ভিসেস বাই দা এক্সটার্নাল অডিটর ফিফথ এবং লাস্ট যেটা আছে আমাদের সেখানে বলতেছে যে অ্যাজ এ এক্সটার্নাল অডিটর সে কি ধরনের সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারবে বিয়ন্ড দা স্ট্যাচুটরি অডিট সেটা এখন তারা ফিক্স আপ করতে পারবে আবার আপনারা জানেন আমাদের যে বিসেক বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন তাদের তারা বলছে যে এক্সটারনাল অডিটর কতগুলো কাজ করতে পারবে না যাই হোক তো এইগুলো হলো আমাদের যে অডিট কমিটির কথা আমরা বললাম সেই অডিট কমিটি হলো একটা সাব কমিটি অফ দা বোর্ড অফ ডিরেক্টরস হ্যাঁ সাধারণত নন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর দ্বারা এই কমিটিটা ফর্ম করা হয়ে থাকে এবং এদের কাজগুলো আমরা বললাম এই ছয়টা কাজ এখন এইখান থেকে আপনার প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে পূর্ববর্তী বছরগুলোতে বহুবার এখান থেকে প্রশ্ন আসছে কিভাবে প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলো আমি বললাম এই তাদের বলতে পারে যে এই অডিট কমিটি যেটা ফর্ম করা হয় সেটা কি এক্সিক छात्र 
অন্য কিছু তিনটা দিতে পারে অথবা তিনটা দিতে পারে বললো যে আবা বল এভাবে আসতে পারে তাহলে আপনাকে এই ছয়টা যে কাজ কাজের কথা বললো টার্মস অফ প্রেফারেন্স অনুসারে সেই কাজগুলো আপনাকে কি করতে হবে মেমোরাইজ করতে হবে তো এটা মেমোরাইজ করা অত্যন্ত সোজা আপনারা যদি একটু খেয়াল করে দেখেন এক্সটার্নাল অডিটর নিয়ে আসে কয়টা তিনটা আমি যদি একটু বলি পেছন থেকে এক্সটার্নাল অডিটর কে নিয়োগ দেওয়ার জন্য রিকমেন্ড করবে এক্সটার্নাল অডিটর ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতেছে কিনা সেটা মনিটর করবে এবং এক্সটার্নাল অডিটর নন অডিট কি কি সার্ভিস দিতে পারবে সেই বিষয়গুলো তারা কি করবে ফিক্স আপ করবে তাহলে খুব সোজা হয়ে গেল আমাদের এক্সটার্নাল অডিটর নিয়ে তিনটা কাজ সে করে ইন্টারনাল অডিটর নিয়ে সে একটা কাজ করে তারা সে দেখে মনিটর করে রিভিউ করে দা ইফেক্টিভনেস অফ কোম্পানির ইন্টারনাল অডিট ফাংশন তাহলে এই আপনাদের এই ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল অডিট নিয়েই গেল হলো চারটা আর বাদ বাকি থাকে দুইটা সেই দুইটা রিভিউ করবে সে একটা হলো ইন্টিগ্রিটি অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এবং ফর্মাল অ্যানাউন্সমেন্ট অফ কোম্পানিজ পারফরমেন্স এবং সেকেন্ডটা হলো কোম্পানিজ ইন্টারনাল ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোল সম্পর্কে আর একটা হলো কোম্পানির রিক্স অ্যাসেসমেন্ট রিক্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সম্পর্কে তাহলে আপনারা যদি এই তিন ভাগে ভাগ করে নেন তাহলে এই ছয়টা মুখস্ত রাখতে আপনাদের সুবিধা হবে তাহলে প্রথমে বললাম কি কেউ একজন বলতে পারবেন আপনাদেরকে আমি আবারও বারবার বলছি যে এই যেখানে যেখানে আমি এমফাইজ করছি সেইখান থেকে কিন্তু বারবার প্রশ্ন আসছে পূর্ববর্তী বছর গুলোতে আর যেহেতু এমসিকিউ বেস কোয়েশ্চেন হবে আপনারা কিন্তু মেমোরাইজ করবেন ইম্পর্টেন্ট এরিয়া গুলো হ্যাঁ ইন্টারনাল কন্ট্রোলের কথা বলছেন এই তিনশো পনেরো মানে এই সিরিজ গুলি দুইশো বিশ এগুলি কি কোনো সামারি পাওয়া যায় যে পড়লে এ সম্পর্কে জানা যাবে খুব কম डाउनलोड कर যে আইসা গুলো খুব সামারি ভিউতেই দেওয়া আছে এবং প্রত্যেকটা ডিটেলস আবার এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান এভাবে দিয়ে ডিসক্রাইব করা আছে তো প্রথম যে অংশটুকু গুলো দেওয়া আছে সামারি ভিউতে সেগুলো দেখলেই আপনি মোটামুটি একটা আইসা সম্পর্কে আপনার ধারণা চলে আসবে বুঝতে পেরেছেন আইসিবি তে এই বইটা কি নাম বললে হবে এ আইসা বললেই হবে ওকে আচ্ছা অত আপনি শুনেন সাইমুর ইসলাম সামির উল ইসলাম হ্যাঁ আপনি গেলেই হবে ওখানে অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড এর কথা বললেই হবে আপনি পেয়ে যাবেন আর কি স্যার ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমার ক্লাস টাইম তো আটটা তিরিশ পর্যন্ত তাই না আমার ক্লাস কি আটটা পনেরো পর্যন্ত আমি কি আটটা তিরিশ পর্যন্ত পড়াইতে পারবো নাকি আগে শেষ করতে হয় আমার আমি তো প্রথম দিন ক্লাস নিচ্ছি আপনাদের নিয়মটা কি ওকে ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা এবার আসেন আমরা একটু দেখব বিজনেস রিক্স অ্যান্ড এন্টিটিস রিক্স অ্যাসেসমেন্ট প্রসেস এটা ছিল আমাদের সেকেন্ড কম্পোনেন্ট ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেমের দেখেন আমরা বিজনেস রিক্স ওই আপনাদের বলেছিলাম যখন প্রথম স্লাইডটা পড়াচ্ছিলাম সেখানে আমি বলেছিলাম যে ইন্টারনাল কন্ট্রোলের একটা 
অবজেক্টিভ হলো বা রিজন হলো মিনিমাইজ দা বিজনেস রিস্ক সেই বিজনেস রিস্কের ডেফিনিশনটা আমি এখন আপনাদের পড়াচ্ছি তো তার আগে আমরা একটু দেখি যে এনটিটি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট প্রসেস বলতে কি বোঝাচ্ছে বলতেছে যে এ কম্পোনেন্ট অফ ইন্টারনাল কন্ট্রোল হ্যাঁ দ্যাট দ্যাট ইজ দা এনটিটিস প্রসেস ফর আইডেন্টিফাইং বিজনেস রিস্ক রিলেভেন্ট টু দা ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং অবজেক্টিভস deciding about action to address those risks and the result thereof bolte se je eta ekta process ashole business risks and the entity risks assessment ta ki ekta process ei process ta implement korbe ba design korbe ke those charged with governance and management by other people jai hok ki karone objective ta objective ta holo identifies business risks to the financial reporting objectives and decided deci, uh, deciding upon action to address those risks to ekhon amra ektu dekhi je ei risks gulo ki ki business risks er definition ta ki ei business risks er definition ta o bohu bar asche purbo oti bochhor gulote ki bolteche business risks bolteche a risks resulting from significant conditions kono ekta significant condition er karone hote pare একটু খেয়াল করে বলবেন রিক্সটা রেজাল্টিং ফ্রম কার রেজাল্ট সিগনিফিকেন্ট কন্ডিশন অথবা ইভেন্ট অথবা সার্কামস্টেন্সেস অথবা অ্যাকশন ইন অ্যাকশন দ্যাট কুড অ্যাডভার্সলি অ্যাফেক্ট দ্য এন্টিটিস অ্যাবিলিটি টু অ্যাচিভ ইটস অবজেক্টিভ যেটা আমরা বলেছিলাম যে একটা এন্টিটি পরিচালনা করবে অপারেট করবে কি কারণে তার যে অবজেক্টিভ গুলো এই স্ট্র্যাটেজি গুলো ফিক্স আপ করা হয়েছে যা যে মিশন ভিশন ফিক্স আপ করা হয়েছে সেগুলো অ্যাচিভ করার জন্য তো বলতেছে বিজনেস রিস্ক হলো এই সেই সমস্ত রিস্ক যেগুলো রেজাল্টিং ফ্রম কন্ডিশনস ইভেন্ট সারকামস্টেন্স অ্যাকশন ইন অ্যাকশন যেটা কি করবে অ্যাডভার্সলি অ্যাফেক্ট করবে অ্যাচিভ করতে এন্টিটিস অবজেক্টিভস এক্সিকিউটিভ এক্সিকিউট ইটস স্ট্র্যাটেজি তারা যে স্ট্র্যাটেজি গুলো গ্রহণ করেছে সেই এক্সিকিউট করতে এবং ফ্রম সেটিং আপ inappropriate objectives jodi objective gulo o tara jodi inappropriately set kore shetao hobe business er jonno ekta risk ekhon amra practically ektu bojhar chesta kori kon ta business risk keno business risk e gula bolteche actions or inaction dekhen ami ektu agei apnader example diyechhilam shobai ektu amar sathe কথা বলার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ ইন্টারঅ্যাক্টিভ হলে ভালো হয় ক্লাস গুলো যে আমি বলছিলাম যে আইসিএবি একটা ইনস্টিটিউট বা একটা অর্গানাইজেশন তার কাজটা কি তার কাজটা হলো আমরা যদি বলি এই এক্সামিনেশন সিস্টেমে হলো তার একটা অন্যতম একটা কাজের অংশ তো এই এক্সামটা নেওয়ার জন্য কি করতে হয় স্টুডেন্টরা এনরল করবে ক্লাসের জন্য ক্লাস সঠিকভাবে করবে এবং ক্লাস সম্পন্ন করলেই তারা পরীক্ষায় বসতে পারবে এইটাই তো সিস্টেম কি কি মনে হয় আপনাদের তাই না তাহলে যদি ম্যানেজমেন্ট যদি সঠিক সময় এই অ্যাকশন গুলো না নিত যে ক্লাস গুলো হবে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে জুমে সঠিক সময় ক্লাস শেষ হবে স্টুডেন্টরা সঠিক সময় এনরল করতে পারবে এক্সামের জন্য এবং এক্সামে বসতে পারবে তো এই জন্য বলতেছে দেখেন যদি এই কাজগুলো এই অ্যাকশন বা ইন অ্যাকশন এই অ্যাকশন গুলো আইসিবি যদি না নিত তাহলে এটা কি তার অপারেশনের জন্য একটা রিস্ক হতো না কি মনে হয় আপনাদের একটা রিস্ক হতো এই জন্য বলতেছে দেখেন এই অ্যাকশন বা ইন অ্যাকশনটা ওটা কি একটা কি বলেন তো রিস্ক ওকে এবার দেখেন ইভেন্ট সারকামস্টেন্স বা কন্ডিশন এখন কি চলতেছে কোভিড সিচুয়েশন তাই না সারা ওয়ার্ল্ডে তাহলে এই সিচুয়েশনটা কি ম্যানেজমেন্ট কে কনসিডার করতে হবে না কি মনে হয় আপনাদের জি স্যার হবে স্যার করতে হবে তো এই কনসিডার যদি না করা হয় এটা কি বিজনেসের জন্য একটা রিস্ক নয় নয় কি মনে হয় আপনাদের জি স্যার রিস্ক কেন রিস্ক কারণ বিজনেস তার সঠিক ভাবে অপারেট করতে পারছে না বিভিন্ন ধরনের বাধা আসছে আমরা হঠাৎ করে লকডাউনে যেতে হচ্ছে সরকারকে কি করার জন্য টু কাট দা spread of 
ভ্যাকসিনের কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হচ্ছে বিভিন্ন কজ সামনে আসতেছে তাহলে প্রতিষ্ঠানকেও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে আচ্ছা লাস্ট বলতেছে ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অবজেক্টিভ এখন কোভিড সিচুয়েশন আপনার আগে রেগুলার টাইমে যে সেলস হতো আপনি যদি এখন সেই সেলস টার্গেট করেন বা সেই প্রফিট মার্জিন ফিক্স আপ করেন তো অবজেক্টিভটা কি সঠিকভাবে মিট হবে কি মনে হয় আপনাদের নর্মাল টাইমের মতো কি অপারেট করতে পারবে এই কোভিড টাইমে जिनगुलसलि ability to achieve these objectives and execute its strategies even from the setting up inappropriate objectives okay acha ekhon amra dekhbo kibhabe ei identify korte ei risk assessment process ta etao onek bar asche purbotti bochhor gulote etao khub guruttopurno to amar hate mone hoy 5 minute shomoy ache চেষ্টা করব এটা শেষ করার যদি না পারি পরবর্তী দিন যেদিন আমার ক্লাস হবে তখন আমি আলোচনা করব প্রথম বলতেছে যে এই রিক্স অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসের প্রথম যে কাজটা সেটা বলতেছে আইডেন্টিফাই রিলেভেন্ট বিজনেস রিক্স প্রথম কাজটা হলো আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এই বিজনেস রিক্সটা সেকেন্ড বলতেছে কি যখন আপনি আইডেন্টিফাই করবেন যে এটা আপনার জন্য বিজনেস রিক্স लाइकलीउड घटे चारिफिकेंट जखेंटिफाइनिफिकार घटे क्षतर सम्भवना थार्ड बोलते 
এসেস দা লাইকলিহুড অকারেন্স অকারেন্সের অকারেন্সের সম্ভাবনা কতটুকু গুণ সেটা আমাকে অ্যাসেস করতে এবং ফাইনালি বলতেছে ডিসাইড আপন অ্যাকশন তো আপনারা একটু কুইক রিভিউ করে নেন যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে এই পর্যন্ত হলো আমাদের সেকেন্ড ইন্টারনাল কন্ট্রোল সেকেন্ড আমরা শেষ করলাম এই পর্যন্ত আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে এই ঘটনাটা ঘটে তাহলে আমার এত টাকা লস হইতে পারে থার্ড আপনি করলেন যে ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা তাহলে কতটুকু হ্যাঁ যে ওকে দেখা যাচ্ছে যে সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট ঘটনা ঘটবেই তাহলে আপনাকে এখন অ্যাকশন নিতে হবে যে ওকে ঘটনা যদি ঘটে তাহলে আমি কিভাবে পারলেন অথবা আপনি মনে করেন যে এইটা ইন্টারনাল কন্ট্রোলটা যদি আমি স্ট্রং করি তাহলে এই ফ্রড বা এর হওয়ার সম্ভাবনা একবারে কমে যেতে পারে আপনি কি বললেন থার্ড বলতেছে যে ওকে আপনি আপনার অপারেশন আপনি দেখলেন আপনি এইভাবে অপারেট করলে এই রিক্সটা থেকেই যায় আপনি অপারেশনটা চেঞ্জ করলেন তাই না তাহলে সেই অপারেশনটা চেঞ্জ করে আপনার রিক্সটা আপনি কি করলেন মিনিমাইজ করলেন তো আপনি কি বুঝেছেন যে প্রশ্ন করেছিলেন এখন ক্লিয়ার আচ্ছা আমার আমি এখানে একটা মোবাইল নাম্বার এবং আমার ইমেইল নাম্বার দেওয়া আছে আপনারা যদি একটু দেখেন হ্যাঁ এই এখানে আমার ইমেইল নাম্বার দেওয়া আছে বিএন কুন্ডু ডট এম ক্যাট জিমেইল ডট কম আর নিচে আমার সেলফোন নাম্বার দেওয়া আছে তো আপনারা যদি কেউ আপনাদের এই অ্যাসুরেন্স বই পড়তে যে কোনো ডিফিকাল্টি ফেস করেন আপনি আমাকে মেইল করতে পারেন অথবা সরাসরি ফোনও করতে পারেন তো ফোন করলে আমি সাথে সাথে চেষ্টা করব আপনাকে বলে দেওয়ার আপনার কি যখন আপনি পড়তেছেন তখন যদি কোনো ডিফিকাল্টি ফেস করে থাকেন সেটা ফোন করতে পারেন যদি আমি বিজি থাকি আপনি একটা টেক্স দিয়ে রাখবেন এস এম এস আমি আপনাকে আচ্ছা আমি এই সিনপসিসটা আমার আমাদের একজন বলেছেন যে কি পয়েন্ট গুলো একটু মার্ক করে মার্ক করে আপনাদের সাথে শুক্রবার আমি শনিবার অর্থাৎ স্যাটারডে ভেতর আমি এটা আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করে দিব তো এখানে আমি কি যে মেইলটা আমার এখানে আসছে সেই মেইলেই এখন প্রায় সাড়ে আটটা আমি কি আজকের ক্লাস এখানে শেষ করব শেষ করতে পারেন পরবর্তীতে আপনারা একটু রুটিনটা খেয়াল রাখবেন কারণ আইসিএবি হয়তো বা সকালে রুটিন দিয়ে বলতে পারে সন্ধ্যায় এই টিচার ক্লাস নিবে একটু খেয়াল রাখবেন যাতে 
কখন ক্লাস আমাদের দেয় আমরা সঠিক ভাবে যাতে অ্যাটেন্ড করতে পারি এক আর সেকেন্ডটা হলো সবাই এই প্যান্ডেমিক এর ভেতর যখন বাসার থেকে বের হবেন বা মেজার নিয়ে বের হবেন হ্যাঁ চেষ্টা করবেন শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার বা মাস্ক পরার আর ভ্যাকসিনের জন্য যদি এলিজিবেল হন ভ্যাকসিনটা নিয়ে নেওয়ার সবাই ভালো থাকবেন দোয়া করবেন আমার জন্য আমিও সবার জন্য দোয়া করব যাতে সবাই সুস্থ থাকেন সঠিক ভাবে পড়ালেখা করতে আপনিও ভালো থাকবেন স্যার ভালো থাকবেন স্যার আদাব স্যার নমস্কার স্যার